ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எத்திக்ஸ் அண்ட் ஏஏ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைசஸ் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க பட் நமக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் த்ரீ டாட் காம் போய் பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ லாஸ்ட்டாக ஏப்ரல் மே டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடந்த கொஸ்டின் ஸோ அந்த கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம சிலபஸ் வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதான் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்த எத்திக்ஸ் பேப்பர் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து யூஸ் கேசஸ் தான் கேட்குறாங்க ஓனாக எழுதுகிற மாதிரி ஸோ நீங்கள் கான்செப்ட் என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓனாக வந்து எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ மார்க்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹவு டூ வி டிஃபைன் இன்டெலிஜென்ஸ் வாட் டூ யூ மீன் பை ஏஏ எத்திக்ஸ் நேம் த கண்ட்ரீஸ் பிளேடு கீ ரோல் இன் இன்டர்நேஷ்னல் எத்திக்கல் நீட்டேட்டிவ் அண்ட் தி கீ இஷ்யூ அட்ரெஸ்ட் வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் அண்ட் ரொபாட்டிக் பெட்ஸ் கிவ் ரீசன்ஸ் Uh, what is RRI, Responsible Research and Innovation, what are Algorithmic Bayas Consideration, uh, Define Robothesis, uh, then what kind of issues will arise using robots during a disaster, mention any two roadblocks for adoption of AI by governments, what kind of opportunities are there in using robots and surgery. ஸோ பேசிக் பார்த்து இந்த எல்லாமே ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸில் தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஓனாக அவங்க கொஞ்சம் ஏஐ பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கெயின் பண்ணி வைக்கிறது வந்து நல்லாவா இருக்கும் ஸோ ரீசெண்டாக என்னெல்லாம் டெவலப்மெண்ட் வந்து எல்லா ஃபீல்டுலேயும் ஸோ மெடிக்கல்னாலும் சரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் எந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு ஏஏ அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சா இந்த சிக்ஸ்டி பார்ட்ஸ் எழுதுறது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பார்ட் பி பார்த்தோம் அப்படின்னா த க்ரோத் ஆஃப் ஏஐ வில் கிரியேட் ஏ பிக் இம்பேக்ட் ஆன் சொசைட்டி அண்ட் ஜாப்ஸை டிஸ்கஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டேம் கொடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் பேசிக் ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஏஐ பற்றின ஐடியா இருந்துனா ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இது எழுதிடலாம் ஆர்ட் சாய்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த மேஜர் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஏஏ இன்வால்மெண்ட் விச் மே ஹாவ் ஏ சைக்காலஜிக்கல் இம்பேக்ட் ஆன் ஹியூமன் லைஃப் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்டிருக்காங்க யூனிட் டூலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எனி ஃபைவ் இன்டர்நேஷ்னல் எத்திக்கல் இண்டிகேட்டிவ்ஸ் அண்ட் தி கீ இஷ்யூஸ் அட்ரெஸ்ட் ஆர்ட் சாய்ஸில் கீ இஷ்யூஸ் தான் எமர்ஜிங் ஃப்ரம் தி இன்டர்நேஷ்னல் இனிடேட்டிவ்ஸ் அண்ட் எத்திக்கல் ஹார்ம்ஸ் அண்ட் கன்சன்ஸ் அஸ் அ பேஸ் டு ஃபார்ம் எத்திக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க தென் தேர்ட் யூனிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா செலாபரேட் த ஜெனரல் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஃபார் தி எத்திக்கல் அண்ட் வேல்யூஸ் பேஸ்ட் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் அட்டோனமஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ ஏஏயில் அட்டனாமஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் டீப்பாக படிங்க ஸோ ஆர் சாய்ஸில் வாட் ஆர் த மெயின் எத்திக்கல் ரிடமாஸ் அண்ட் மாரல் கொஸ்டின்ஸ் அசோசியேட் வித் த டெப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ஏஏன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபோர்த் யூனிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த அப்ரோச்சஸ் அடாப்டட் இன் டிவைசிங் அ மெத்தட் ஃபார் இன்டெகிரேட்டிங் எத்திக்ஸ் இன் வித் த டிசைன் ஆஃப் ஏஏ அஸ் ஏ ரிசர்ச் ஃபோக்கஸில் கேட்டிருக்காங்க ஆர் சாய்ஸில் வந்து ஐசிடி சொசைட்டியை பேஸ் பண்ணி இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் என்னெல்லாம் தேர் ஆர் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இன் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பார்ட் ஆஃப் ஐசிடி சொசைட்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் மே வர் ஆன்சர் வித் ப்ராப்பர் ரீசன்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆன் ஏஐ அண்ட் இனிடேட்டிவ்ஸ் டேக்கன் பை யூரோப்பியன் கண்ட்ரி கண்ட்ரீஸ் ஆர் சைன்ஸில் டிஸ்கஸ் த சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரிலேட்டட் டு த எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் இம்பேக்ட் ஆன் ஹெவி பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி லைக் இந்தியா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கொஸ்டின்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போது தெரியுது கேஸ் ஸ்டடி நமக்கு வந்து ஊன் ஐடியா இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக வந்து ஆன்சர் எழுதலாம் பார்ட் சி வந்து ரீசன் ரிப்போர்ட் கன்க்ளூட்ஸ் தட் ஏ டெக்னாலஜி ஹாஸ் தி பொட்டன்ஷியல் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வாஃபர் டு த சேம் ஆர் பெஹப்ஸ் ஈவன் ஏ கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட் தென் த அட்வான்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஓப்பன்ஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் பயோ டெக்னாலஜி இமேஜின் யூஆர் ஏ சீனியர் ஏஐ டெவலப்பர் ஒர்க்கிங் ஆன் ஏ ப்ராஜெக்ட் that involves creating an advanced ai system for this purpose so nama or ai developer a irundha indha maari situation la this situation aims to explore the ethical dimensions of ai development and deployment in warfare prompting thoughtful considerations of uh, responsibility accountability trusting the design uh, which balances data into train verify and validate
ஆஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் டிசைனிங்கிற அங்கே வந்து ஒரு டெவலப்பராக கேட்டிருக்காங்க ஒரு மெம்பராக இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பிட்டப்பாக வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் தனியாக பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க சரி ஒரு ஐடியாக்காக எந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் இது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை மட்டும் வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது பட் இந்த கொஸ்டின் இந்த சப்ஜெக்ட் நல்லா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ அண்ட் எத்திக்ஸை பற்றின பேசிக் ஐடியா அண்ட் ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் வந்து நல்லா ஆன்சர் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் யூஸ் கேஸஸாக தான் இருக்குது ஓகேவா இந்த ஒரு கொஸ்டினை வச்சு நான் உங்கள் தேர்டில் எப்படி கவர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினில் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதான் உங்கள் சிலபஸ் எத்திக்ஸ் அண்ட் ஏஏ இந்த ஒரு கொஸ்டினில் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இம்பாக்ட் ஆன் சொசைட்டி இம்பாக்ட் ஆன் ஹியூமன் சைக்காலஜி இதை வச்சு தான் ஏயில் பியில் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பேசிக்காக என்ன இருக்குன்னு ஜஸ்ட்டு ஓவராலாக அந்த டாப்பிக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ரீட் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் எல்லாமே ரீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் கிளாஸஸில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கிறத வச்சு அதை கொஞ்சம் டீப்பாக வந்து பாருங்கள் ஸோ மொத்தமாக எதுவுமே படிக்காமல் போயிருந்தீங்க எல்லா டாப்பிக்ஸையும் ஜஸ்ட்டு ஒன் டைம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கோத்ரோ பண்ணுங்கள் படிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி படித்த கான்செப்ட்டும் இதுவுமா சேர்ந்து உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கான கண்டென்ட் வந்து நிறைய கிடைக்கும் சரியா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஏப்ரல் மே டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இம்பாக்ட் ஆன் சொசைட்டி ஒரு பார்ட்லேயும் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஆர்ட் சாய்ஸில் இம்பாக்ட் ஆன் ஹியூமன் சைக்காலஜியில் இருந்தும் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் எத்திக்கல் இனிஷியேட்டிவ்ஸில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது தென் எத்தி ஹோம்ஸ் அண்ட் கன்சன்ஸ் இதில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதில் நீங்கள் வந்து அந்த அட்டானமஸ் வெஹிக்கிள் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ கே கேஸ் ஸ்டடீஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது இந்த ஏஏ பேஸ் பண்ணி ஹெல்த் கேரில் என்ன இருக்குது வாஃபர் அண்டு வெப்பனைசேஷனில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹெல்த் கேர் ஸோ அந்த மில்ட்ரியில் அந்த மாதிரி இடத்துல எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா வந்து கேதர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரி நம்ம கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே இந்த மாதிரி ரீசன் ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை ஒன்று ஓத்ரூ பண்ணிட்டு போங்க எக்ஸாமுக்கு தேர்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடல் ப்ராசஸ் ஃபார் அட்ரெஸிங் எத்திக்கல் கன்சன்ஸ் டூரிங் சிஸ்டம் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பற்றி கேட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆண்டாலஜிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் எத்திக்கலி ட்ரைவர் ரொபாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் ஸோ இதை அதில் வந்து ரெண்டு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்புறம் ஃபோர்த் யூனிட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்திக்ஸ் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எத்திக்கல் இஷ்யூ அண்ட் ஐசிடி சொசைட்டி ஸோ அதில் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மெடிக்கல் இதையும் ஐசிடி சொசைட்டியில் கம்பைன் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ எத்திக்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் தான் இதையும் எல்லா டாபிக் இப்போ ஒரு டாபிக் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதை பற்றி ஜீரோ நாலேஜ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது சம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேதர் பண்ணிட்டு போங்க சரியா ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஏ கேட்குறாங்க நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் ஏ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் கேட்டாங்க ஸோ இந்தியாவில் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க அப்போது நம்ம வந்து அதில் பேசிக் அந்த சேலஞ்சஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்குதுன்னு ரீட் பண்ணிவிட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் என்னெல்லாம் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்புறம் இது ஒரு மெடிசன் ஃபீல்ட்லேயோ அந்த ஃபீல்டில் நம்ம வந்து ஏஏ அப்ளை பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் வருது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு எப்படி ஏஏ ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது இது எல்லாமே பேசிக் ஸ்டோரி தான் ஏஏ பற்றினது ஜஸ்ட் என்ன இருக்குதுன்னு மட்டும் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஸோ பேசி அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்திக்லேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இங்கே நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் ஏஏயில் வந்து கொஸ்டின் இருக்கு சரி அப்போ எத்திக்கல் எத்திக்ஸ் அண்ட் ஏஏ பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஜெக்ட் வைஸ் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது பட் நமக்கு என்னென்னா கரண்ட் ட்ரெண்ட் வந்து ஏஏ பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் ஸோ அது ச நீங்கள் சும்மா வந்து எல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது கூட ச கூகுளில் போ பார்க்கும்போது என்னெல்லாம் ஏ டெவலப்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஃபீல்டுலலாம் போகுது அப்படின்னு பார்த்தா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நமக்கு கான்சர்ம் ஜஸ்ட் கின்ஸ